Salut à tous Aujourd'hui, on est à l'ambassade Pro Back Shop pour faire un tuto méca « Comment monter sa tige de sel télescopique ». Pour ceci, vous aurez besoin de clé Allen, un set d'outils Park Tool, une pince coupante et un câble de derrière. Pour commencer, on enlève la tige de sel. On dessert, on l'enlève, on l'aide un petit peu en tirant sur le câble. On voit le mécanisme. Hop, je l'aide un petit peu. Voilà. Ensuite, je coupe ça. Et là, après, j'enlève le câble. Là, on peut juste changer le câble. Nous, ce n'est pas ce qu'on recherche. Le tuto, c'est comment changer sa tige de sel. Donc là, on ne va pas simplifier la chose. Pour ce faire, nous avons besoin du kit d'outils Park Tool. Où là, du coup, c'est juste un câble aimanté avec un aimant. Donc là, je le passe directement dans le trou de la tige de sel. Je l'aide un petit peu. Là, il est en prise. Et j'ai plus qu'à le faire coulisser tout doucement. Je donne des à coups justement pour faciliter la remontée. Donc là, voilà, le câble est ressorti. J'ai donc mon guide pour passer la durite. Si vous n'avez pas d'aimant ou que vous n'arrivez pas à récupérer l'aimant au bout de la sortie, vous pouvez du coup vous servir des crochets. J'en ai pas eu besoin, mais au cas où, vous pouvez tout à fait vous en servir. Mon guide est dans le cadre. Je vais me servir du coup de ma gaine pour la faire passer dans le cadre directement. Et le guide fait la taille d'un câble de derrière, donc ça sera encore plus simple. J'enlève mon guide et ma gaine est passée. Clairement, le plus dur est fait. Maintenant, il nous reste juste à mettre le câble, le relier à la tige de sel et à la commande et votre montage est terminé. Je fais quand même attention à ne pas me tromper de sens pour le câble. Certaines tiges de sel demandent la tête du câble ici, d'autres la tête du câble ici. Donc là, je vais m'apprêter à introduire le câble directement dans la gaine. Sur cette commande-ci, on n'a pas besoin de tête de câble, du coup je vais clairement la couper. Je me laisse donc de la marge devant, de la marge derrière. Je vais ensuite mettre le dispositif de blocage qui permettra d'actionner la tige de sel. Je vais donc mettre le dispositif directement dans le câble. Sur certaines tiges de sel, vous aurez un guide pour savoir où fixer exactement le mécanisme. Sur cette tige de sel-là, on n'en aura pas besoin, mais sur certaines, vous avez un guide. Donc pour ça, je serre le mécanisme. Essayez quand même de bien le serrer pour éviter qu'un jour il tombe dans le cadre. C'est une expérience vécue, faites attention. Et là, vous coupez à ras. Maintenant que mon mécanisme est mis, j'ai plus qu'à mettre ma tige de sel. Hop. Le mécanisme est bien mis, bien bloqué, bien comme il faut, pas de travers. Et après, je remets ma tige de sel à hauteur. Je bloque ma tige de sel. Donc là, c'est à 6 newton. Bien faire attention aux coupes de serrage. Sur certaines tiges de sel, le mécanisme peut bloquer en fonction si jamais la coupe de serrage n'est pas respectée. Il ne reste plus qu'à fixer le câble dans la commande, bien le tendre et on aura fini. Donc là, je le passe dans ma commande. 
je mets un petit peu de tension déjà pour commencer, pour bien mettre les, les embouts de gaine en place. Je le passe dans la commande, je tire toujours. Je le visse, je le serre. Je fais quelques allers-retours, donc là le câble c'est déjà bien détendu. Je redesserre. Je retends. Je resserre. Et la matige de sol fonctionne. Donc voilà, le montage de la tige de sel est terminé. Reste plus qu'à couper le câble, mettre un embout de câble et vous pouvez aller rouler. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à passer à l'ambassade si vous avez la moindre question. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt.